ett som faktiskt kommer att hjälpa till kvällens sista talare som är Brian Palmer, som är socialantropolog vid Teologiska institutioner. Det är en mysig stämning här inne. Vi, vi är här för att fira jorden, för, för att hedra jorden. Och um, jag tänker på alla mjuka, vackra blommor och de stora, starka träd nedfallna i jorden. Hur, hur jorden befruktas av, av skönhet. Och, och vattnas med tårar. James, James A.G. skrev att, om, om sina förfader att, att dessa children of the sun, um, barn av solen, uh, som han kallade dem, att de, de som levde innan, innan hans tid, han skrev They are all melted upon the mute, enduring world, like leaves, like wet snow. They people the silence of my soul, like bats in a cave. Och jag tänker på alla dessa liv, de fallna träd, de blommor som återvänder till jord. En av dessa stora, starka träd var Anastasia Baburova. Hon var född i Ukraina 1983. Hon studerade mycket. Hon erbjöd sen ett stipendium till Yale Universitet i USA. Och tackade nej till den för att hon ville bli journalist i Moskva. Hon var en radikal miljöaktivist och skrev om miljöfrågor och också om, om högerextremister. Och hon, hon förstod att både och var farliga ämnen i Moskva. Hon, hon kom till Sverige för några år sedan till uh, European Social Forum i Malmö. Det var kanske några av er som var där. Hon, hon började inse att, att hennes liv var i fara. Att, att hennes fiender skulle vilja skada henne. Och då skrev hon till föräldrarna ett brev som de tyckte var ett konstigt brev från deras enda barn. Dear mother and father, I want to ask just one thing of you. Love me, please. Your Anastasia. Ja, 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 vill fråga bara en sak av er. Ja, vill be bara en sak av er. Älska mig, uh, snälla. Uh, din Anastasia. Då för tre år sedan var hon uh, på väg ut från en presskonferens i Moskva som handlade om en rysk militärman som hade våldtagit och dödat en tjechensk kvinna och fick en väldigt lindrig straff. Och på väg på gatan uh, var det någon som attackerade Anastasia och sköt henne och hon dog uh, 25 år gammal. Oh Gud, vilka heliga varelser finns begravt i jorden. Folded under the earth like babies in blankets. Som James A.G. uttryckte det. Nu den 31 mars tänker jag också på Cesar Chavez som föddes på denna dag 1931. Cesar Chavez ledde um, Farm Workers Union, uh, Jordbruksarbetarnas uh, fackförening i USA. Och han gjorde det med inspiration från Mahatma Gandhi och uh, metoder från Gandhi att, att, att 
främja uh, dessa som, som sliter med, med händerna i jorden. Och han, han vid början av en, en fast, uh, när han skulle vägra äta under en period, uh, sa Cesar Chavez, jag citerar, att, 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 att vara en människa är att, att, att lida för andra. Gud hjälpa oss att vara människor. Uh, hur, hur, hur många människor som har vandrat på, på vårt jord som, uh, som, var re, som var beredd att göra det, att, 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 att lida för andra. Jag tänker på Rachel Carson som vandrade på s, 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 stränderna i Maine uh, som uh, älskade att skriva om Uh, olika slags djur och växt som, som, som då skrev om bekämpningsmedel och, och uh, motvilligt blev en, en offentlig person i, i debatterna. Hon, Rachel Carson, som var extremt blyg och vill inte alls vara framför kamerorna men hon, hon gjorde det för att hon, mm. hon förstod att vi var på väg att döda vår, vår jord. Jag tänker på Chico Mendes i den bra, brasilianska Amazona. Uh, han som protesterade mot ranchägarna och, och deras förstörelse av, av regnskogen uh, tills, tills de beskött honom och dödade honom. Och han begravdes där i jorden. Jag tänker på Karen Silkwood som jobbade i en amerikansk kärnbränslefabrik med att skapa bränslen till kärnkraft. Och hon upptäckte att, att bränslen i denna fabrik var inte alls tillräckligt bra att användes att den skulle kunna leda till en Chernobyl, till en Fukushima. Och hon hon berättade om, om detta till hennes chef och han sa att hon får aldrig säga ett ord till om detta så länge hon lever. Och hon berättade för några nära kollegor och de sa Karen, du är en allt för liten person att ta upp en fråga så, så stor som detta. Men hon tänkte nej, det här kan leda till att miljoner dör jag måste göra någonting. Hon kontaktade The New York Times. Hon skulle träffa journalisten från New York Times på flygplatsen i Oklahoma City. Och när hon körde hennes lilla bil till Oklahoma City flygplats var det en stor lastbil som körde avsiktigt in i hennes bil och dödade henne och do hennes dokument tagits från Redvi den döda kroppen. Jag tänker på hon också, Karen Silkwood begravdes i vårt jord. Jag tänker på Julia Butterfly Hill som bodde oven på högt upp i en California Redwood träd uh, för mer än två år för att förhindra Uh, skogsföretaget uh, från att, att um, skära ner denna, detta träd. Och jag tänker på hennes syster i Sydkorea, Kim Jin Shuk, som, var, som satt under mer än ett år oven på, på, på högsta delen av en byggnadskran uh, på på världens största um, uh, shipbuilding yard, uh, um, båtbyggande uh, område uh, för, att, för att förhindra företaget där uh, från att um, um, behandla 
are better in a dolid from it, uh, to prevent them from treating the workers like dirt. Um, Vilkam Monga Starka Sustra Som Vort Jord Har Yet Leaved Him. Vilkam Monga Starka Broder Som Den Har Yet Leaved Him. Ja Tenker Po Helen Keller Som Bleven En Agitator For Arbeternas Rettigheter. Uh, for for democ democratiska reformer for hundra år sedan. Helen Keller, som var dov och blind, men som besökte fabriker och uh, kände på arbetarnas händer med hennes händer och kände hur, hur, hur deras händer var packad hård med, med jord. Uh, från deras slitande arbete och hon beskrev detta för, uh, för världen. Jag tänker också på Rachel Corey, den icke-vålds vittne i Palestina som stod framför en israelisk militärman i en gigantisk militär bulldozer och hon, hon pläderade med honom att, att inte köra bulldozern över ett palestinsk hem som han var på väg att förstöra. Och han blev vansinnig och körde bulldozern över Rachel Corey. Begravde henne i en ton jord. Och där dog hon. 23 år gammal. Vilka fina liv som finns begravda i vår jord, i, i vårt jord. Att de är fylld med såna parlor, med, med såna vackra människor liv. Ja, det finns goda käll att vi vill ta en stund ikväll just för att hedra jorden. Vi firar jorden, vi firar allt i, i den, i det. De levande varelserna, de, de, de heliga döda. Vi behåller minnena av de starkaste träden och, och de mjukaste blommorna. <tryck> <tryck>